ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் கெமிஸ்ட்ரி கேஷியஸ் ஸ்டேட் சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய பாயில்ஸ் எல்லாம் பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ராபர்ட் பாயில் பர்ஃபார்ம் த சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் டு ஸ்டடி த ரிலேஷன் பிட்வீன் த ப்ரெஷர் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் கேசஸ் அதாவது ராபர்ட் பாயில் என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னா ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த கேஸ் அண்ட் வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் நல்லா ஸ்டடி பண்ணி அது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு ரிலேஷனை கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த ரிலேஷனை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்த அப்பாராட்டஸை பார்க்கலாம் அதாவது இதுல என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த கிரீன் கலர்ல காமிச்சிருக்காங்கல்ல அது வந்து மெர்குரி ஃபர்ஸ்ட் இந்த டியூப்ல மெர்குரியை ஆட் பண்றாங்க எவ்வளவு அளவுக்குன்னா இந்த லெவலும் இந்த லெவலும் ஈக்குவலா இருக்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்றாங்க இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது வந்து கேஸ் இந்த கிரீன் ஆரோ மார்க் வந்து இந்த கேஸோட ப்ரெஷரை குடிக்குது இந்த ப்ளூ ஆரோ மார்க் வந்து இந்த வெளியில ஏர் இருக்கும் இல்லையா அதோட ப்ரெஷரை குடிக்குது இப்போ பாத்தீங்கன்னா இது இந்த கேஸோட ப்ரெஷர் வந்து ஒன் ஏடிஎம் ஆ இருக்கு சோ அடுத்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் மெர்குரிய ஆட் பண்றாங்க எவ்வளவு அளவுக்குன்னா இந்த வால்யூம் வந்து ஹாஃப் ஆ குறைற அளவுக்கு வி பை டூ ஆகிற அளவுக்கு மெர்குரி ஆட் பண்றாங்க அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த லெவலுக்கும் இந்த லெவலுக்கும் இவ்வளவு டிஃபரன்ஸ் வருது அந்த டிஃபரன்ஸ் எதை குறிக்குது அப்படின்னா இந்த கேஸோட ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகுது அதை குறிக்கிறது தான் இந்த டிஃபரன்ஸ் அதாவது இங்க ஒன் ஏடிஎம் இருக்கிற ப்ரெஷர் வந்து இங்க டூ ஏடிஎம் ஆ மாறிடுது வால்யூம் வந்து ஹாஃப் ஆ குறைய போகுது அப்புறமா என்ன பண்றாங்கன்னா இன்னும் இதுல மெர்குரி ஆட் பண்றாங்க இன்னும் மெர்குரி ஆட் பண்ணும் போது இந்த வால்யூம் வந்து வி பை த்ரீயா மாறுது அது இல்லாம இந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த டிஃபரன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த ப்ரெஷரும் அதிகமாகுதுன்னு அர்த்தம் ஒன் ஏடிஎம் இருக்கு அப்புறமா டூ ஏடிஎம் மாறுது அப்புறமா பார்த்தா த்ரீ ஏடிஎம் ஆகுது இங்க வந்து வால்யூம் வந்து வியா இருக்கு அப்புறம் வி பை டூ அதாவது கம்மி ஆகுது இன்னும் இதுல கம்மி ஆகுது இதுல இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா வால்யூம் ஆக்குபைட் பை அ பிக்ஸ்ட் மாஸ் ஆஃப் அ கேஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இட்ஸ் ப்ரெஷர் அதாவது வால்யூம் நம்மளுக்கு குறைய குறைய ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே போகுது அதுதான் பாயில்ஸ் எல்லாம் வால்யூம் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ரெஷர் டிஎன்என் ஆர் பிக்ஸ்டு அதாவது டெம்பரேச்சரும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அதாவது மாசும் பிக்ஸ்டா இருக்கும் போது வால்யூம் ஆஃப் த கேஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ரெஷர் அப்படின்றது தான் இந்த பாயில்ஸ் எல்லாம் இப்ப வந்து இந்த ப்ரொபோர்ஷனல் இத எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறோம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன் டு அன் பை பி அப்படின்னு வரும் இந்த கே இந்த பி அந்த பக்கம் கொண்டு போகும் போது பி வி இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு வரும் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அண்ட் மாஸ் டெம்பரேச்சரும் மாசும் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும் போது பி வி இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்றது நம்மளுக்கு வரும் பாயில்ஸ் லா இஸ் அப்ளிகபிள் டு ஆல் கேசஸ் ரிகார்ட்லெஸ் ஆஃப் தர் கெமிக்கல் ஐடென்டி ப்ரொவைட் த ப்ரெஷர் இஸ் லோ அதாவது ப்ரெஷர் லோவா இருக்கும் போது எந்த கேஸ்க்குனாலுமே இந்த பாயில்ஸ்ல வந்து அப்ளிகபிளா இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க தேர் ஃபோர் ஃபார் கிவன் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் அண்டர் டூ டிஃபரெண்ட் செட்ஸ் ஆஃப் கண்டிஷன் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் வி கேன் ரைட் அதாவது ரெண்டு டிஃபரெண்ட் கண்டிஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் பி ஒன்னா இருக்கு அது பி டூவா மாறுது அப்போ பி ஒன் வந்து பி டூவா மாறும் போது வி ஒன் அதாவது வால்யூம் ஒன் வந்து வால்யூம் டூவா மாறும் அப்படின்றத தான் சொல்றாங்க இது ரெண்டும் ஈக்குவலா அப்படி மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு கே அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கிராஃப பாருங்க இந்த சைடு வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு வந்து ஒன் பை வி வால்யூமோட இன்வர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஒன் பை வி சோ இங்க ஒன் பை விக்கு இது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இந்த ஒன் பை விக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனால இந்த லைன் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா வரும் அது இங்க வந்து வால்யூம் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ப்ரெஷர் அப்படின்றது வரும் சோ இங்க கிராஃப் எப்படி வரும்னா ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா இப்படி வரும் அடுத்து வந்து த ப்ரெஷர் வால்யூம் ரிலேஷன்ஷிப் கேன் பி அண்டர்ஸ்டூட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் த ப்ரெஷர் இஸ் டியூ டு த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் கேஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆன் த வால்ஸ் ஆஃப் கண்டெய்னர் இஃப் எ கிவன் அமௌண்ட் ஆஃப் கேஸ் இஸ் கம்ப்ரெஸ் டு ஹாஃப் ஆஃப் இட்ஸ் வால்யூம் த டென்சிட்டி இஸ் டபுள் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஹிட்டிங் த யூனிட் ஏரியா ஆஃப் த கண்டெய்னர் will be doubled hence the pressure would increase two fold adavadhu inga enna solla varanga appadina ipo inda container eduthukonga inda container la inga gas molecules irukku ipo inda gas molecule oda density pathina kammiya da irukum idu vandu romba nama
ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் போய் ஒரே நேரத்தில் இந்த வாலை இடிக்கும் போது ப்ரெஷரும் அதிகமாகும் இங்கே டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது பார்ட்டிகல்ஸ் போய் இடிக்கிறதும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ ப்ரெஷர் வந்து கம்மியாக இருக்குது இங்கே வந்து டென்சிட்டி அதிகமாகிடுச்சு ரொம்ப கம்ப்ரஸ் ஆகி அப்போ வந்து இந்த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் போய் இடிக்கிறது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ப்ரெஷரும் அதிகமாகுது அப்போ என்ன வரும் ப்ரெஷர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு டென்சிட்டி அப்படின்றது வரும் ஸோ அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க த ப்ரெஷர் டென்சிட்டி ரிலேஷன்ஷிப் கேன் பி டிரைவ் ஃப்ரம் த பாயில்ஸ் லா அஸ் ஷோன் பிலோ அதாவது பி ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ பாயில்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இந்த விஏ எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை வால்யூம் நம்மளுக்கு தெரியும் அப்போ வால்யூம் என்னவா வரும் இந்த வால்யூம் இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா டென்சிட்டி இப்படி வந்துடும் மாஸ் பை டென்சிட்டி அப்படின்றது அது இதுதான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க இங்கே வீக்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்காங்க P1 ஒன் இன்டு மாஸ் பை டென்சிட்டி இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ இன்டு மாஸ் பை டி டூ அப்படின்றது வருது இங்கே மாஸ் வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான் அதாவது மாஸ் வந்து எப்பயுமே மாறாது நம்ம எவ்வளோதான் கம்ப்ரஸ் பண்ணாலும் அந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் கொடுக்கும் போது மாஸ் வந்து மாறவே மாறாது ஸோ மாஸ்க்கு வந்து எம் ஒன் எம் டூன்னு போட தேவையில்ல ஆனால் டென்சிட்டி மாறும் இல்லையா ஸோ டி ஒன் டி டூ அப்படின்றத போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகிடும்னா இந்த மாஸும் மாஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ பி ஒன் பை டி ஒன் இஸ் ஈக்வல் டு பி டூ பை டி டூ அப்படின்றது நம்மளுக்கு வரும் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த டென்சிட்டி ஆஃப் த கேஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு த ப்ரெஷர் டென்சிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ப்ரெஷரும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ டென்சிட்டி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ப்ரெஷர் அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இப்போ இந்த பாயில்ஸ் லாக் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இங்கே வந்து இப்போ இதில் வந்து ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணாமல் இருக்கு ஸோ இதில் ஒரு ப்ரெஷர் வந்து ஒன் ஏடிஎம்மா இருக்கு வால்யூம் வந்து ஒன் டெசிமீட்டர் கியூபா இருக்கு இங்கே வந்து கொஞ்சம் கம்ப்ரஸ் பண்ணோடனே ப்ரெஷர் வந்து டூ ஏடிஎம்மா மாறிடுது வால்யூம் எவ்வளோ நம்மளுக்கு தெரியல இங்கே வந்து ரொம்ப கம்ப்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பி த்ரீ வந்து எவ்வளோ ப்ரெஷர்னு கொடுக்கல வால்யூம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெசிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க டெம்பரேச்சர் வந்து டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் எல்லாத்துலேயுமே கான்ஸ்டன்ட் தான் ஸோ டெம்பரேச்சர் நம்மளை அவ்வளோ கணக்கு எடுக்க தேவையில்லை இந்த ரெண்டுத்த மட்டும் பார்த்தா போதும் இப்போ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு பாயில்ஸ் லா அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் ஃபார் அ கிவன் மாஸ் ஆஃப் கேஸ் அட் கான்ஸ்டன்ட் டெம்பரேச்சர் அதாவது என்னதுன்னா பி ஒன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூ வி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ வி த்ரீ அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ இங்கே பி ஒனோட வேல்யூ என்னது ஒன் ஏடிஎம் வி ஒனோட வேல்யூ வந்து ஒன் டெசிமீட்டர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டூவோட வேல்யூ வந்து டூ ஏடிஎம் இன்டூ வி டூ நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ வி டூனே வச்சுக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு பி த்ரீ தெரியாது பி த்ரீ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெசிமீட்டர் கியூப் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுத்தை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் அப்ப டூ ஏடிஎம் இன்டூ வி டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ஏடிஎம் இன்டூ ஒன் டெசிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்மளுக்கு வி டூ தானே வேணும் அப்ப இந்த டூ ஏடிஎம் வந்து இந்த பக்கம் அப்படி கொண்டு வந்துடலாம் ஒன் ஏடிஎம் இன்டூ ஒன் பை சாரி ஒன் டெசிமீட்டர் கியூப் டிவைடட் பை டூ ஏடிஎம் அப்படின்னு வரும் ஸோ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிட்டு கீழே வந்து ஒரு டூ மட்டும் இருக்கும் ஸோ ஒன் பை டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் டெசிமீட்டர் கியூப் வால்யூம் ஓகேவா அடுத்து நம்ம இந்த ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறதையும் இந்த ரிலேஷனையும் எடுத்துக்கலாம் பி த்ரீ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெசிமீட்டர் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஏடிஎம் இன்டூ ஒன் டெசிமீட்டர் கியூப் அப்படின்னு வரும் ஸோ நம்மளுக்கு பி த்ரீ தான் வேணும் ஸோ இது இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா ஒன் ஏடிஎம் இன்டூ ஒன் டெசிமீட்டர் கியூப் டிவைடட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டெசிமீட்டர் கியூப் ஒன் பை ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும் ஃபோர் ஏடிஎம் அப்படின்றது வரும் இப்ப நம்ம இது கண்டுபிடிச்சாச்சு இல்லையா இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கண்டுபிடிச்சோம் இது வந்து ஃபோர்னு கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது ப்ரெஷர் வந்து ஒன் ஏடிஎம்மா இருக்கும் போது வால்யூம் வந்து ஒன் டெசிமீட்டர் கியூபா இருக்கு அதே ப்ரெஷர் வந்து டபுள் ஆகும் போது வால்யூம் வந்து பை டூ ஆகுது ஒன் பை டூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆகுது அதே ப்ரெஷர் வந்து ஃபோர் ஏடிஎம் ஆகும் போது இது வந்து பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்வாக மாறிடுது அது ப்ரெஷர் எவ்வளோ அதிகமாகுதோ வால்யூம் அவ்வளோ கம்மியாகுது இதுதான் பாயில்ஸ்லாம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்